हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू द पेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ईविल प्रोसेस के बारे में यस अ वेरी ईविल प्रोसेस और इनफैक्ट ये ईविल प्रोसेस काफी नेसेसरी भी है एंड अनअवॉइडेबल भी है एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन इन प्लांट्स सो लेट इज डिस्कस इट नाउ एज वी आर अवेयर कि ट्रांसपेरेशन जो है जिसमें देर इज इवापोरेशन ऑफ वाटर दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू द एरियल पार्ट्स और ये ट्रांसपेरेशन एक्टिविटी जो है ये डेफिनेटली एक ईविल प्रोसेस है द रीजन फॉर दैट इज वाटर का लॉस हो रहा है एंड प्लांट्स को वाटर का रिक्वायरमेंट है फॉर वेरियस पर्पजेस इट कैन बी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो या फिर ग्रोथ एक्टिविटीज जर्मिनेशन एक्टिविटीज तो वॉटर इज एसेंशियल सो ये जो वाटर लॉस जितना होता रहेगा उतना प्लांट्स को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा सो डेफिनेटली इट्स अ ईविल प्रोसेस दूसरा तो ये एक तरह से मैं डिसएडवांटेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं दूसरा जो होगा सिंस ये वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ने पता भी है कि एक्टिव एब्जॉर्बन वगैरह करना पड़ता है तो इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस तीसरा अगर ट्रांसपेरेशन बहुत ज्यादा हो जाए देन इट कैन रिजल्ट इन डेसिकेशन मतलब ड्राइंग आउट ऑफ द प्लांट तो यह सब डिसएडवांटेजेस होने की वजह से वी कॉल ट्रांसपेरेशन एज एन ईविल प्रोसेस बट इट इज एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस इज वेल इट इज एन अनअवॉइडेबल इविल और यह बताया था साइंटिस्ट स्टीवर्ड ने कि इट इज एन अनअवॉइडेबल इविल नाउ अनअवॉइडेबल क्यों बोला है क्योंकि ट्रांसपेरेशन जो है वो एक तरह का प्लांट का एडजस्टमेंट है एक कॉम्प्रोमाइज है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को पता है कि प्लांट्स को CO2 का एसिमुलेशन करना पड़ेगा सो so, CO2 फिक्सेशन के लिए एटमोस्फियर से जब CO2 लेंगे तो स्टोमाटा हैज टू बी ओपन अप एंड जब स्टोमाटा ओपन होगा तो ऑब्वियसली जो एवापोरेशन का प्रोसेस होगा वो होगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सो सीओ लेने के चक्कर में ट्रांसपेरेशन होने ही वाला है सो so, ये एक तरह से अनअवॉइडेबल प्रोसेस है सो इट्स एन अनअवॉइडेबल इविल नाउ और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये भी बताया कि ये इविल तो है बट ये नेसेसरी भी है सो इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ नेसेसरी इविल एज वेल और ये बताया था बाय द साइंटिस्ट नेसेसरी या एसेंशियल इविल इट वाज कॉल्ड बाय कर्टिस सो एडवांटेजेस भी है तो इसको हम लोग नेसेसरी प्रोसेस भी बोल सकते हैं एडवांटेजेस क्या है एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में कुछ डिस्कस किया था दैट वाज द ट्रांसपेरेशन पुल वो पुलिंग फोर्स जनरेट कर पाता है जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है सो अपर डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हेल्प कर रहे कि एब्जॉर्बन ऑफ वाटर और ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेशन पुल इवन जैसे हम लोगों में होता है परस्पिरेशन गर्मी लगता है एंड वी परस्पायर बट लेटर ऑन इट गिवस एज अ कूलिंग इफेक्ट Similarly, plants में होता है transpiration and that also provides them with the cooling effect. Now, the third advantage के why it is necessary. Now, जब भी water का absorption होगा तो साथ में dissolved minerals भी आ जाएंगे और dissolved minerals का भी कुछ important role है जो हम लोग अलग से एक chapter में discuss करेंगे mineral nutrition में So, minerals का भी absorption हो पा रहा है चौथा इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होते जाएगा व्हाट विल हैपन इज जो सेल्स का एक स्पेसिफिक टर्जिडिटी रहेगा वो मेंटेन रहेगा सो सेल्स का शेप वगैरह इट विल बी मेंटेन प्रॉपरली एक प्रॉपर टर्गर प्रेशर रहेगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहा है और एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जितना इवापोरेशन होगा वो वाटर वेपर एटमोसफियर में ही जाने वाला है वाटर साइकिलिंग क्लाउड फॉर्मेशन रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो फॉरेस्ट वगैरह में जो रेनफॉल वगैरह हो पाता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेशन एक्टिविटी सो इट्स अ डेफिनेटली अ नेसेसरी प्रोसेस तो इंस्पाइट ऑफ द डिसएडवांटेजेस जिसकी वजह से हम लोग इसको ईविल बोल रहे हैं इट इज एन अनअवॉइडेबल एज वेल एज इट्स अ नेसेसरी ईविल सो आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप लोग ने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया हो कि क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस say of the transpiration process so stay tuned for my further videos that's all from the painism